Among poultry species, swans are perhaps the most special because of their appearance. This is also an uncommon poultry species, but is successfully bred and raised in China, helping farmers earn millions of dollars in profits each year. Right now, join us to explore the black swan farm in China. For a long time in the subconscious of the Chinese people, the swan has represented a symbol of faithful love. Currently, raising black swans is mainly for ornamental purposes instead of food like other poultry species, and they are consumed heavily in rich crowded areas in China. Pet animal lovers do not hesitate to spend large sums of money to raise swans at home, so this could be a potential and profitable industry in the future. Not only breeding swans for ornamental purposes, some swan farms also serve as tourist attractions, where visitors can see and interact with birds. This is also one of the forms of economic development from swans. Farmers increase their income from collecting admission tickets and selling souvenirs related to them. Swan farms mainly develop in areas with ponds and lakes and the climate is suitable for them. When starting a swan farm, farmers need to make significant initial investments in land, water, and facilities for the birds. Furthermore, the cost of investing in seed sources is also significant, so raising black swans is not yet popular in the Chinese farming community. In addition, Keeping rare animals such as black swans often requires special licenses and compliance with strict regulations, which can vary by region. So, what breeding processes have successful black swan farms applied to earn profits of up to millions of dollars each year? The important thing to develop a black swan farm is water quality and the environment. They can grow well in good ecological environments, surrounded by clean water and fresh air. If there is no natural lake, farms need to simulate artificial lakes to create ideal conditions for swans to grow. The main food of swans is aquatic animals, and farmers add appropriate grains and vegetables. To ensure nutritional needs, food must contain enough protein, vitamins, and minerals. It is necessary to clean the swan's water environment to avoid harmful bacteria that can make them sick. During the breeding period of black swans is also the period when they are most sensitive, so not only provide enough food and water, but also ensure a quiet, safe space and minimize human intervention. Black swans lay about three to eight eggs at a time, with an incubation period of 35 to 40 days. During the incubation process, it is necessary to maintain a stable temperature and humidity and turn the eggs regularly to ensure the eggs hatch successfully. Black swans are susceptible to parasites and diseases common to birds, such as avian flu. Farmers need to vaccinate regularly and take appropriate disease prevention measures.
Many foreigners think that Chinese people can eat everything from livestock and poultry to seafood and insects. However, swan is not on the Chinese menu list. The high cost of black swans, along with thousands of years of thought about their symbolism, has kept this bird from becoming a popular food. Black swan farmers increase their income by selling breeding swans or building breeding farms to serve the needs of tourists. They are often raised in areas with beautiful landscapes or natural ecological areas. In addition to serving ornamental purposes, farmers who raise black swans also contribute to preserving and breeding this precious bird species. Although China does not eat black swan meat, its very close neighbor North Korea is encouraged to eat swan meat to cope with the food crisis. Thousands of black swans are raised for food in North Korea, and people also believe that swan meat is rich in nutrition and medicinal value. The North Korean government sees black swan meat as a lifeline to solve the increasingly serious food shortage caused by its policy of closing foreign trade. Aunque no son comunes entre las especies invasoras en los Estados Unidos, las palomas también son una de las principales especies molestas en este estado. Incluso hay personas que odian tanto a las palomas que las llaman monstruos emplumados. Entonces, ¿cómo causan problemas? Por favor, explórenlo con nosotros ahora mismo. ¿Qué problemas han causado millones de palomas exóticas en Florida? Las palomas ahora se consideran plagas agrícolas graves en todo Estados Unidos porque se alimentan de cereales y vallas. Cientos de hectáreas de tierras plantadas con cereales y hortalizas se ven gravemente afectadas cada año por las palomas, causando grandes daños a los agricultores. Aunque se dirigen principalmente a zonas rurales, estas aves también tienden a anidar en ciudades y suburbios. Al igual que otras especies de palomas, pueden transmitir enfermedades y destruir propiedades. Mucha gente piensa que las palomas parecen pájaros molestos pero inofensivos que solo buscan comida en las zonas públicas. Sin embargo, como plagas que son atraídas por la actividad humana y los edificios, alguna vez se consideró que las palomas no eran diferentes a las plagas voladoras. Desde pulgas y piojos hasta excrementos, también esterisque colis y ácidos llenos de bacterias, estas aves pueden transmitir enfermedades y parásitos que son dañinos para los humanos y destruir propiedades en Tampa y en toda Florida. Para sobrevivir, las palomas dependen en gran medida de los recursos humanos, comen restos de comida y anidan en edificios de la ciudad y casas suburbanas. Sus excrementos ácidos pueden decolorar la madera y oxidarse hasta dañar el metal, provocando daños estructurales que son peligrosos y costosos de reparar. Además de los daños a la propiedad, sus excrementos también pueden poner en peligro la salud humana al propagar enfermedades y afectar el medio ambiente.
La creciente población de palomas silvestres también afecta a otras especies de aves nativas, ya que compiten por alimentos, fuentes de agua e incluso áreas de anidación. Las palomas pueden poner huevos en los nidos de otras aves. En este momento, tenderán a destruir los huevos o polvos disponibles en el nido para monopolizar el nido del pájaro. Muchas especies de aves nativas han disminuido el número debido a la influencia de las palomas. Por lo tanto, se consideran plagas que son necesarias controlar. En la materia de los estados, incluida Florida, los agricultores y cazadores pueden atraparlas y matarlas legalmente en sus tierras o propiedades. La captura es uno de los principales métodos utilizados por estos agricultores. Por lo general, se utilizan comúnmente trampas de red. Al colocar trampas, los agricultores suelen utilizar cereales como maíz y frijoles como cebo para traerlas. Dependiendo del tipo de trampa, la efectividad varía. Sin embargo, el método más eficaz para controlarlas es cazarlas. Esta es también la medida más radical. Para cazar en tierras públicas, los agricultores y cazadores deben tener una licencia de caza y un permiso de área de gestión válida de Florida. Las palomas se pueden encontrar fácilmente cerca de tierras agrícolas donde se alimentan de cultivos y semillas. Como las palomas tienen patas débiles, a menudo prefieren campos cultivados donde la tierra ha sido removida, lo que les permite recoger semillas fácilmente. Las cacerías de palomas más exitosas suelen tener lugar cuando un gran número de palomas migran a Florida con la afluencia estacional de aire frío. Pero las palomas residentes también pueden proporcionar buenas cacerías. Hay muchas armas de elección para la caza, sin embargo la mayoría prefiere usar escopetas de calibre 12, aunque aquellos a quienes les gustan más los desafíos pueden elegir un calibre más pequeño. Es posible que la caza exitosa de paloma no requiera perros de caza porque a menudo vuelvan en el cielo, por lo que usar perros no es muy efectivo. Mientras el cazador tenga paciencia y espere, se puede cazar muchas palomas.
Cazadores experimentados pueden cazar decenas de palomas cada día a partir de la caza. Los agricultores de Florida no solo controlan un gran número de esta plaga, sino que también cosechan deliciosos alimentos silvestres. Aunque la carne no es muy popular en Estados Unidos, muchas personas la adoran, porque la carne de paloma tiene muchos nutrientes deliciosos y es muy buena para la salud.